ఐ ఆ లవ్ యూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు రవారెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ ఇదేంటంటే హౌ టు పాస్ డిస్క్రీట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇది ఆల్రెడీ నా ఛానల్లో ఉంది కానీ చాలామంది మళ్ళీ అడుగుతున్నారు హౌ టు పాస్ డిస్క్రీట్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇది సిఎస్సి డేటా సైన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఇంకా ఏ ఏ బ్రాంచ్లకైతే టూ వన్లో ఉందో వాళ్ళ కోసం టూ వన్ వాళ్ళకి టూ 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 వాళ్ళు కూడా ఫాలో అవ్వచ్చండి ఇప్పుడు ఏంటంటే ఫస్ట్ యూనిట్ వచ్చేసి మనకు నేను చాలా సింపుల్గా చెప్తాను ఓ నేను అన్ని యూనిట్ నుంచి కాదు నేను చెప్పినవి పక్క డ్యామ్ షోర్ ఆ టాపిక్ మీద అసలు క్వశ్చన్ లేని క్వశ్చన్ పేపర్ అంటూ ఉండదు అలాంటి క్వశ్చన్స్ మాత్రమే నేను ఫై చెప్తాను అవి మాత్రం పక్కా ప్రిపేర్ అవ్వండి ఓకే ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ యూనిట్ ఇంకొకటి వీడియోను మ్యాక్సిమమ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి గ్రూప్స్కి అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి రమారెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ సపోర్ట్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఓకేనా ఇక్కడ ఏంటంటే ఫస్ట్ యూనిట్ మనకు తెలుసు లాజిక్స్ అండ్ ప్రూఫ్స్ కొన్ని వీడియోలు నేను కవర్ చేయలేకపోయాను ఎందుకంటే నాకు తెలిసి ఐ మీన్ ఇది రీసెంట్గా ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు సిఎస్సి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మిషన్ లోని వాళ్ళకి టూ వన్లో ఉందని నాకు చాలా లేటుగా వచ్చింది ఇన్ఫర్మేషన్ నేను టూ టూకి టూ వన్లో సిఓఎస్ఎం వరకే తెలుసు అది తీసి చేస్తాను కాలేజ్లో అందుకని ఇప్పుడు మా కాలేజ్లో లేదండి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అందుకని నాకు తెలియదు ఇప్పుడు ఏం అంటున్నానంటే నేను చెప్పినటువంటి వీడియోస్లోనే మీరు పాస్ అయ్యే పాస్ మార్క్స్ ఉన్నాయి నేను అవి మాత్రం కొన్ని పోస్ట్ చేశాను వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ యూనిట్లో వచ్చేసి మీకు నేను ఫస్ట్ ఏం చెప్పానంటే లాజికల్ ఈక్వీవలెన్సెస్ ఫస్ట్ యూనిట్లో లాజికల్ ఈక్వీవలెన్సెస్ విత్ ట్రూత్ టేబుల్ విత్ ట్రూత్ టేబుల్ అండ్ వితౌట్ ట్రూత్ టేబుల్ ఇంకొకటి ఏంటంటే మేడం ఇది విత్ ట్రూత్ టేబుల్ అడిగినప్పుడు సింపుల్ కదా అన్నప్పుడు అక్కడ మీకు కండిషనల్ బై కండిషనల్ ఎలాంటి స్టేట్మెంట్ కానీ వాళ్ళ డెఫినేషన్ కూడా కానీ ఇంక్లూడ్ చేసి అడుగుతారు అవి కూడా చూసుకోండి నేను ఏమంటున్నానంటే లాజికల్ ఈక్వీవలెన్స్ విత్ వితౌట్ ట్రూత్ టేబుల్ మ్యాక్సిమం విత్ మ్యాక్సిమం వితౌట్ అడుగుతారు విత్ రెండు ప్రిపేర్ అవ్వండి ఈ ఇక్కడి నుంచి పక్కా క్వశ్చన్ పక్కా అంటే పక్కా ఓకే నా గెస్ ఎప్పుడు రాంగ్ అవ్వదు ఎందుకంటే నేను ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ చూశాను ఎవాల్యుయేట్ కూడా చేశాను తర్వాత వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ లాజికల్ ఈక్వీవలెన్స్ తర్వాత అంటే మనకి ఏంటిది అవి ఐ టెల్ ద ప్రిడికేట్స్ అండ్ క్వాంటిఫయర్స్ నెస్టెడ్ క్వాంటిఫయర్స్ ప్రిడికేట్స్ అని మనకు ఒక టాపిక్ ఉంది కదా వాటి నుంచి రూల్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫరెన్సెస్ అండ్ ఇంట్రొడక్షన్ టు ప్రూఫ్స్ వాట్ ఈస్ దట్ స్ట్రాటజీ ఓకే నెస్టెడ్ క్వాంటిఫయర్స్ నుంచి కూడా రావచ్చు లేదంటే ప్రిడికేట్స్ నెస్టెడ్ క్వాంటిఫయర్స్ ముందు వరకు ఎన్ని వీడియోస్ ఉంటే అవన్నీ చూడండి అక్కడికి పక్క ఓకే నెస్టెడ్ క్వాంటిఫయర్స్ మీరు వదిలేసుకున్నా పర్వాలేదు మీ ఇష్టం కాకపోతే చదివితే బెస్ట్ పర్ఫెక్ట్ అంటే ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ వస్తాయండి మన బ్యాడ్ లక్ అనుకున్నా కూడా సెవెన్ మార్క్స్ అయితే ఎటు పోవు ఇది నేను గెస్ట్లో డబుల్ గెస్ట్ చేస్తున్నాను బట్ పర్ఫెక్ట్ నా గెస్ట్ మాత్రం ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఇక్కడికి వచ్చేస్తే నో నీట్ టు వరీ ఓకే ఇంకా మీరు నెస్టెడ్ క్వాంటిఫయర్స్ కూడా ప్రిపేర్ అయితే నెక్స్ట్ పార్ట్ నుంచి మనకి బ్రి ఏమంటున్నాను నేను నెస్టెడ్ క్వాంటిఫయర్స్ పై వరకు ఒక క్వశ్చన్ నెస్టెడ్ క్వాంటిఫయర్స్ నుంచి ఇంకొక క్వశ్చన్ రావచ్చు ఇది ఫస్ట్ యూనిట్ ఇంకా సెకండ్ యూనిట్ అయితే ఏ ఒక్కరూ వదిలేయద్దండి ఓకే ఫస్ట్ మీరు ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన యూనిట్ ఇదే సెట్స్ అండ్ రిలేషన్స్లో అదేంటంటే ఏంటి మనకి ఇది సెట్స్ అండ్ రిలేషన్స్ నేను ఒక మూడు చెప్తాను కావాలంటే మీరు టూ జేఎన్టీయూ హెచ్ స్టూడెంట్ పోర్టల్ అని ఉంటుంది డబ్ల్యూడబ్ల్యూ డబ్ల్యూ డాట్ జేఎన్టీయూ హెచ్ స్టూడెంట్ పోర్టల్కి వెళ్ళేసి చూస్తే అక్కడ మీకు ప్రీవియస్ పేపర్స్ ప్రీవియస్ సిలబస్ అని ఉంటుంది మేబీ ప్రీవియస్ పేపర్స్ డిస్క్రీట్లీ అక్కడ ఉంటాయండి ఆర్ వన్ ఎయిట్ ఆర్ వన్ సిక్స్కి వచ్చేసి ఎంఎఫ్సిఎస్ అంటారు అందులో చూసుకున్నా మీకు తెలుస్తుంది ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ రిపీట్ అయినాయి అనేటి ఇక్కడ మాత్రం ఒక మూడు పర్ఫెక్ట్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ బిలాంగ్స్ టు రిలేషన్స్ అంటే ఎలాంటి రిలేషన్స్ అంటే ఇఫ్ ద కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి ఇక్కడ కొన్ని చెప్పలేకపోతున్నాను పర్ఫెక్ట్ పేపర్ ఓకే ద రిలేషన్ సిమెట్రిక్ ఎఫ్ఏ హోల్ ఇన్వర్స్ హోల్ ఎఫ్ఏ ఇన్వర్స్ హోల్ ఇన్వర్స్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఏ ఇన్వర్స్ అంటే సిమెట్రిక్ కావచ్చు రిఫ్లెక్సివ్ కావచ్చు ట్రాన్సిటివ్ అలాంటి రిలేషన్స్ మీద మనకి కొన్ని థీరమ్స్ ఉన్నాయి 
నేను కొన్ని చెప్పాను చూడండి ఆ థీరమ్స్ నుంచి రిలేషన్స్ నుంచి వన్ క్వశ్చన్ డ్యామ్ షోర్ డ్యామ్ అంటే డ్యామ్ షోర్ వాటి థీరమ్స్ నుంచి ఏమన్నా మీకు లేవు అని అంటే నాకు కామెంట్ చేయండి ఐ విల్ ట్రై టు పోస్ట్ ఎగ్జామ్ కూడా ఏ రోజు ఉందో నాకు చెప్పండి సెవెంత్ ఆర్ లెవెంత్ సెవెంత్ అంటే నేను తొందరగా పోస్ట్ చేస్తాను ఐ థింక్ లెవెంత్ సిఓఎస్ఎం ఐ డోంట్ నో డిస్క్రిట్ ఏ రోజు ఉందో కామెంట్ చేయండి మీకు ఏమైనా కావాలంటే కూడా కామెంట్ చేయండి అంటే రిలేషన్స్ నుంచి ఒక క్వశ్చన్ వస్తుంది తర్వాత నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ బిలాంగ్స్ టు పోసెట్స్ అండ్ హస్సే ఆర్ హస్ డయాగ్రామ్ ఈ రెండింటి నుంచి ఈ రెండింటి నుంచి ఇంకొక క్వశ్చన్ డ్యామ్ దీని మీద కావాలంటే మీరు పోసెట్స్ అండ్ హస్సే డయాగ్రామ్ బై రమారెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ అని కొట్టండి ఒక ఇంట్రో ఆరెంజ్ కలర్ పేజ్తో ఉంటుంది అది నేను పోస్ట్ చేశాను మీకు కావాలంటే అక్కడి నుంచి కూడా మీరు ఆ వీడియోని చూడవచ్చు ఓకే దానికి రిలేటెడ్ వీడియోస్ అంటే మీకు మనకు సెట్స్ అండ్ రిలేషన్స్లో కూడా పెట్టాను చూడండి ఓకేనా నేను ఏమంటున్నాను సెకండ్ యూనిట్ నుంచి రిలేషన్స్ నుంచి వన్ క్వశ్చన్ విత్ థీరమ్స్ కావచ్చు ప్రాబ్లమ్స్ కావచ్చు బట్ రిలేషన్స్ అన్నీ చూసుకోండి ఓకే మ్యాక్సిమమ్ థీరమ్స్ అడుగుతారు విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ అడుగుతారు పోసెట్స్ హస్సే డయాగ్రామ్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ అండ్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఏ ఒక్కరు వదిలేయొద్దు ఈ యూనిట్ నేను చెప్పిన ఈ మూడింట్లో మ్యాక్సిమమ్ థర్టీ మార్క్స్ వస్తాయి మ్యాక్సిమమ్ అంటే మ్యాక్సిమమ్ పక్క లేదు మన గెస్ట్ రాంగ్ అయినా కూడా ట్వంటీ మార్క్స్ ఎటుపోవు ఇక్కడ సెవెన్ మార్క్స్ ఎటుపోవు మన ఆ గెస్ట్ రాంగ్ అయినా కూడా నా గెస్ట్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటుంది లేదు అని అంటే ఇక్కడ కూడా ట్వంటీ ఇక్కడ సెవెన్ అది మినిమం యావరేజ్లో యావరేజ్ వేసుకోండి ఓకేనా ట్వంటీ సెవెన్ ఇక్కడికి వచ్చేసినాయి మనకు ట్వంటీ సిక్సే కదా పాస్ అలా అని మరీ ఓన్లీ ఇవే ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళొద్దు నేను ఇంకా చెప్తాను డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అవి థర్డ్ యూనిట్లో మనకి ఏంటంటే మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ వన్ సెకండ్ థర్డ్ యూనిట్లో వన్ సెకండ్ బెట అల్గాదిదమ్ ఇండక్షన్స్ ఎస్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ రైట్ ఎస్ మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ మీద ఒక టైప్ క్వశ్చన్ అంటే ఎప్పుడు అడుగుతానండి అది ఏంటో నేను చెప్తాను ఐ థింక్ దాని మీద నేను వీడియో పోస్ట్ చేశాను లేదో ఈరోజు కానీ రేపు కానీ నేను దాని మీద కంపల్సరీ వీడియో పోస్ట్ చేస్తాను ఆ క్వశ్చన్ లేని క్వశ్చన్ పేపరే ఉండదు థర్డ్ యూనిట్ వచ్చేసి మ్యాథమెటికల్ ఇండక్షన్ అని పెట్టాలి నేను ఐ థింక్ నేను ఏవి పోస్ట్ చేయలేదు ఇందులో ఇది ఎలా అంటే సపోజ్ సిక్స్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ సెవెన్ ప్లస్ సెవెన్ టు ది పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ప్లస్ వన్ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై ఫార్టీ త్రీ ఈజ్ డివిజిబుల్ బై ఫార్టీ త్రీ ఫర్ ఫర్ ఆల్ పాజిటివ్ ఇంటీజర్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ ఇదే క్వశ్చన్ ఆర్ ఇలాంటి టైప్ క్వశ్చన్ ఆల్మోస్ట్ ఇప్పటికే టెన్ టైమ్స్ అడిగారో నేను చెప్పలేను బట్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ లేని క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండదు దీనికి మీరు డబుల్ స్టార్ పెడతారో ట్రిపుల్ స్టార్ పెడతారో మీ ఇష్టం యూనిట్ మొత్తం చదవలేను అన్నవాళ్ళు ఇది కంపల్సరీ చూసుకోండి నేను ఇది లాస్ట్ మినిట్ హెల్ప్ చదివే వాళ్ళు మాత్రం అన్నీ చదివినాక ఇవి మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి బెట అంటే ఫిఫ్టీన్ ఇప్పటివరకు నాకు ఫస్ట్ యూనిట్లో ఇదైతే పక్క అండి ఫస్ట్ యూనిట్ ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడికి నాకు థర్టీ మార్క్స్ కవర్ అయిపోయినాయి పైన కానీ మన గెస్ రాంగ్ అయినా కూడా ట్వంటీ సిక్స్ వచ్చినాయి ఫస్ట్లో సెవెన్ నెక్స్ట్లో ట్వంటీ అలా వేసుకున్నా కూడా ట్వంటీ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ వచ్చినాయి ట్వంటీ సెవెన్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ ఇక్కడికి ఎంత వస్తుంది థర్టీ ఫార్టీ టూ వచ్చేసినాయండి ఓకే పక్క నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ ఇది ఒకటి చదవండి తర్వాత ఫోర్త్ యూనిట్లో ఒకటే ఒక టాపిక్ చెప్తాను మీకు టైం ఉంటేనే చూసుకోండి ఓకే అదేంటంటే ఫోర్త్ యూనిట్లో మనకి ఫిబోనాకి నెంబర్ ఫిబోనాకి నెంబర్ మీద చూసుకోండి ఇది వచ్చేస్తుంది మ్యాక్సిమం ఓకేనా కలుస్తుంది నాకు తెలిసి వస్తుంది కలవకుండా సెవెన్ మార్క్స్ అయితే ఎటు పోవు ఫిబోనాకి నెంబర్ మీద అండ్ మీరు ఇంకా కంపల్సరీ చదవాల్సిన యూనిట్ ఏంటంటే ఫిఫ్త్ యూనిట్ దట్ ఈస్ అవర్ గ్రాఫ్ థియరీ ఇది నేను ఆల్మోస్ట్ వీడియోస్ అన్నీ కవర్ చేశాను ఏమన్నా కవర్ చేయకుండా కామెంట్ చేయండి కవర్ చేస్తాను ఇందులో మనకి ఏమి వస్తాయని అంటే ఆ క్వశ్చన్స్ కూడా చెప్తాను ఐసోమార్పిజం గ్రాఫ్స్ టూ గ్రాఫ్స్ ఇచ్చి చెక్ దీస్ టూ గ్రాఫ్స్ ఆర్ ఐసోమార్పిక్ ఆర్ నాట్ అంటారు దాన్ని ఎలా రాయాలి ఎలా చేయాలని నా ప్లేలిస్ట్లో ఉంది చూడండి ఫస్ట్ టూ త్రీ వీడియోస్ లాస్ట్ ఇయర్ చేసినవి కొంచెం బ్లర్ అవుతాయండి ఓపికతో చూడండి ఇప్పుడు అలాంటి ప్రాబ్లం ఏం లేదు కెమెరాకి ఓకేనా ఐసోమార్ ఐసోమార్పిజం 
ఏమేం టాపిక్స్ వస్తాయి ఇక్కడ ఐసోమార్ఫిజం ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే యూలర్స్ పాత్ హ్యామిల్టన్ పాత్ యూలర్స్ పాత్ ఇవి నేను చాలా నీట్గా చెప్పాను హ్యామిల్టన్ పాత్ ఇంకా తర్వాత ఇందులో ఇది గ్రాఫ్స్ అండ్ ట్రీస్లో వచ్చేసి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను మినిమల్ స్పానింగ్ ట్రీ మినిమల్ స్పానింగ్ ఆర్ మినిమం స్పానింగ్ ట్రీ అని కూడా అంటారు కొంతమంది దీని మీద నేను ప్రాబ్లమ్స్ చెప్పాను ఓకే అండ్ షార్టెస్ట్ పాత్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇవి చాలా ఈజీ అండి జస్ట్ ఓన్లీ ఒక టూ అవర్స్ స్పెండ్ చేస్తే ఈ యూనిట్ పర్ఫెక్ట్ అవుతారు ఇది చూసుకోండి నాకు తెలిసి ఇక్కడ నుంచి ఒకవేళ మీరు కనుక జేఎన్టీయూ అఫ్లియేటెడ్ కాలేజ్ అయి ఉంటే కనుక అటానమస్ కాకుండా కరోనా ప్యాటర్న్ అయితే కనుక మీరు నేను చెప్పిన ఈ మొత్తం ప్రిపేర్ అయితే ఇక్కడ వరకు ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్ మ్యాక్సిమం సిక్స్ కూడా చేస్తారు ఓకేనా లేదు మా దటానమస్ కాలేజ్ అన్న వాళ్ళు కూడా ప్రతి యూనిట్ నుండి అయితే ఒక క్వశ్చన్ చేయాలి కదా పార్ట్ ఏ పార్ట్ బి ఇచ్చినా కూడా అవునా పార్ట్ ఏ అనేది ఈజీగా మీరు కాన్సెప్ట్ చదివితే చేసేస్తారు టూ మార్క్స్ త్రీ మార్క్స్ అటానమస్ కాలేజ్ అన్న వాళ్ళు కూడా నేను చెప్పిన ఈ టాపిక్స్ చూసుకుంటే మీరు ప్రతి యూనిట్ నుండి ఒక క్వశ్చన్ డ్యామ్ షోర్ ఓకేనా నో నీట్ టు వరీ ఈ ప్రాసెస్లో ప్రిపేర్ అవ్వండి మీరు పాస్ కాకపోతే నన్ను అడగండి ఎగ్జామ్ రాసి వచ్చిన తర్వాత కమెంట్స్ కూడా చేయండి ఓకేనా నా ఛానల్ని అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేయండి మన మెయిన్ ఏమేంటి రమారెడ్డి మ్యాథ్స్ అకాడమీ ఏ ఒక్కరు కూడా మన మ్యాథమెటిక్స్ సబ్జెక్ట్లో ఫెయిల్ అవ్వద్దు ఓకేనా అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫర్ యువర్ ఎగ్జామ్స్ ఆల్సో ఓకే